วันนี้ยังคงต้องสืบกันต่อนะคุณกมลพรประเด็นใหญ่ที่เราตามกันมา3วันอย่างต่อเนื่องก็คือการเสียชีวิตของน้องลันละเบลพริตตี้คนดังเนี่ยนะครับมีการแตกประเด็นไปหลากหลายเลยนะฮะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้มีข่าวว่าตำรวจจะออกหมายจับนะฮะวันนี้ตำรวจออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่ได้มีการออกหมายจับแต่อย่างใดเพราะว่าต้องรอหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แต่มีการเผยคลิปล่าสุดออกมาครับคุณผู้ชมฮะสะเทือนใจพอสมควรนะครับคลิปนี้เนี่ยน้องลันละเบลถูกน้ำอุ่นเนี่ยนะฮะลากขึ้นมาจากคอนโดแล้วก็เข้าไปที่ห้องคุณลากแบบเหมือนไม่มีชีวิตอะคุณลากแบบมันตุ๊กตาแบบนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งในคอนโดมิเนียมของนายรัชเดชวงทบุตรหรือว่าน้ำอุ่นที่กำลังลากน้องลันละเบลออกจากลิฟต์เพื่อเข้าไปในห้องพักของตัวเองคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเป็นหลักฐานอีกชิ้นที่แสดงให้เห็นว่าน้องลันละเบลเนี่ยไม่ได้สติแม้แต่นิดเดียวคือลากไปเลยอะคุณลากร่างถูไปกับพื้นนี่แหละนะฮะส่วนความคืบหน้าทางคดีครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจตรีสัมฤทธิ์ตงเต้าครับผู้กำกับการตำรวจนครบาล8และตำรวจนครบาลบุคโลมีการประชุมร่วมกันนะครับหลังมีการตรวจพบยาในลักษณะคล้ายยาเสียสาวประเด็นนี้ก็มีการแตกประเด็นกันไปเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะทั้งยาเสียสาวไวอากราและก็ยาอื่นๆนะครับมีลักษณะทั้งแบบเป็นน้ำแล้วก็เป็นแมทแข็งด้วยในกระเป๋าของนายน้ำอุ่นเนี่ยนะฮะกระเป๋าสะพายที่เขาสะพายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยซึ่งตำรวจได้ส่งตรวจแล้วนะครับว่าเป็นยาชนิดเดียวกับที่พบในร่างของลันละเบลหรือไม่เนื่องจากมีตัวยาเนี่ยนะฮะที่อยู่ภายในบ้านพักที่จัดปาร์ตี้ในย่านบางบัวทองทางด้านพลตำรวจตรีสัมฤทธิ์ยังบอกด้วยนะครับว่าขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการรอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจมีผลการตรวจภายนอกของน้องเบลเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเพียงการตรวจอย่างละเอียดโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยนะฮะก็คือการตรวจชิ้นเนื้อที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเพื่อมาสรุปหาสาเหตุการเสียชีวิตนะครับยืนยันว่าไม่มีการออกหมายจับหรือว่าตั้งข้อหาใดๆกับผู้ต้องสงสัยนะครับในเรื่องหมายจับเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดกันหลายท่านนะเพราะว่าหมายจับเนี่ยยังยังยังไม่ได้พิจารณาเรื่องหมายจับนะครับเพราะว่าเพราะว่าหมายจับมันมีปัญหาสําคัญก็คือความผิดอันนี้มันผิดกฎหมายหลายกรรมนะครับหลายกรรมแล้วก็กรรมใหญ่สุดที่เป็นที่สนใจเนี่ยก็คือเรื่องการตายเรายังไม่รู้ว่าการตายของน้องเขาเนี่ยตายมาจากสาเหตุอะไรกันแน่นะครับการตายเนี่ยจะเป็นธงสำคัญในการที่จะเขียนคำร้องขอหมายจับคุณผู้ชมครับอีกหลักฐานสำคัญก็คือผลการตรวจเลือดของนายน้ำอุ่นจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับคุณผู้ชมพบสารเสพติดเคตามีนนะคุณผู้ชมนะฮะมีเคตามีนและยังมีสารเครนบิลเทรอนเอ๊ะไม่ค่อยเคยได้ยินสักเท่าไหร่สารนี้นะฮะเป็นสารของการเร่งรัดกล้ามเนื้อเป็นสารอันตรายห้ามนำเข้ามาแล้วหลายปีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณกมลพรสารเครนบิลเทรอนเนี่ยอ่ะชื่อไม่ค่อยคุ้นแต่ที่บอกว่าห้ามนำเข้ามาแล้วหลายปีทำไมยังมีขายอ่ะกมลพรมีขายแบบไม่ยากด้วยนะ,ะตามรายงานข่าวอย่างที่บอกค่ะว่าตำรวจเนี่ยนะคะเป็นรายงานจากชุดของนักข่าวอีกทีนะว่าน่าจะมีสารเหล่านี้พอมีสารเหล่านี้คนก็สงสัยว่าเอา้าก็ตำรวจบอกว่าไม่ได้เข้ามาห้ามนําเข้านี่เป็นสายอันตรายครับเราก็เลยไปสุ่มสุ่มดูคุณอ่ะพูดกันตรงๆซื้อง่ายขายคล่องวิธีการซื้อเนี่ยเขาก็จะบอกแบบนี้เช่นยาแร่งซิกแพคยาหกแพคขึ้นไปไม่เสียมวลกล้ามเนื้อรีดไขมันคล้ายๆสาวๆอยากจะกินไซบูทามีนอย่างนั้นอะซึ่งสองสารนี้เนี่ยนะครับเป็นสารต้องห้ามห้ามนํามาขายในบ้านเราแต่ปรากฏว่ายังมีขายไหมกระมวลพรมีค่ะแล้วก็ซื้อง่ายขายคล่องด้วยอันนี้ฝากเจ้าหน้าที่นะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทลายกันด้วยซึ่งทางตํารวจเองก็คงต้องไปหาที่มาที่ไปของสารนี้นะครับว่าไปซื้อมาจากที่ไหนซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานร่วมกันตรวจหาหลักฐานในบ้านที่จัดปาร์ตี้แ
เมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นบ้านที่ลันละเบลทำงานเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเสียชีวิตพริตตี้รายนี้นะครับยอมรับว่าพอไปถึงเนี่ยก็เห็นพริตตี้เอนเตอร์เทนเนี่ยฮะประมาณสัก2คนซึ่งเคยมาทำงานแล้วแต่ก็ไม่ค่อยสนิทกันสักเท่าไหร่ตอนแรกก็เลยไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากแต่ทางเจ้าของบ้านแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยก็คุยกันดีอัธยาศัยดีแล้วก็เทคแคร์ดูแลตลอดระหว่างทำงานมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมนะฮะเวลาเขาปาร์ตี้กันเนี่ยเขากอกเหล้ากันขนาดไหนเขากินเหล้ากันขนาดไหนพริตตี้คนนี้นะฮะเล่าแบบนี้ครับว่าทางเจ้าของบ้านแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยดื่มเหล้ากันหนักมากส่วนใหญ่นะฮะไม่ผสมนะครับคุณกินเพียวฮะคุณผู้ชมกระดกจากปากขวดเอ,อ,อ,อ,อ,อลงไปเลยเนี่ยนะฮะไม่ใช้แก้วกันเลยแล้วก็เล่านี่หมดไวมากเดี๋ยวหมดขวดเดี๋ยวหมดขวดจึงบอกให้ใช้แก้วเอาใช้แก้วเถอะแต่ไม่มีใครใช้แก้วเลยนะฮะทุกคนกระดกกันหมดเลยจากนั้นทางเจ้าของบ้านก็ให้ชงเหล้ากินเองตามสบายเลยแต่ละคนอาอยากกินอะไรก็กินไปแต่เธอดื่มเบียร์เจ้าของก็เลยให้คนไปซื้อเบียร์มาหลังหนึ่งแล้วก็สังสรรค์ปาร์ตี้กันต่อเธอย้ำแบบนี้ด้วยนะครับว่าระหว่างที่กินทางเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ได้มามอมเหล้าไม่มีการนัวเนียหรือว่าล่วงเกินอะไรเลยต่างคนต่างกินมากกว่าและก็ไม่เห็นว่าทางเจ้าของบ้านจะมีท่าทีเหมือนว่าเสพยาเสพติดด้วยนะหรือว่าจะหยอดยาใครก็ไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่าพวกเขาทั้งหมดเนี่ยกระดกเหล้าจากขวดไม่มีใครใช้แก้วเลยนะฮะดื่มแบบอึกอึกอึกอึกอึกันแบบเนี้ยก็ไม่ได้มีช่องอะที่จะไปหยอดยาได้ค่ะโดยอีกหนึ่งคนพิตตี้เหมือนกันอันนี้เป็นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมมาคลิสน้องคลิสเนี่ยนามสมมุติบอกว่าไปให้ปากคํากับตํารวจบอกว่ามีคนชื่อคิวเป็นคนติดต่อให้ตัวคลิสมาที่งานปาร์ตี้พอมาถึงงานก็พบชายหญิงหลายคนนั่งกินเหล้าแบบที่คุณเคนโดเล่าเลยครับส่วนคิวที่ว่าจ้างนั่งหลับค่ะเพราะว่าในงานเนี่ยมันเปิดเพลงแบบตืดตืดตืดตืดเยอะมากหลังจากนั่งได้ไม่นานค่ะก็เห็นน้ําอุ่นเดินเข้ามาคล้ายๆจับตีสนิทกับตัวของของของคลิสก่อนนะพร้อมกับชวนกินเหล้าแบบเป็นช็อตเป็นช็อตเลยก่อนที่น้ําอุ่นจะพูดว่าสนใจไหมล่ะสนใจกันไหมถ้าสนใจขอไลน์ไอ้นี่หน่อยดิอ๋อ,อมีการขอไลน์ดีอันนี้คลิสบอกนะพร้อมกับขอถ่ายรูปตัวเองตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรไงคลิสว่าอย่างนั้นเพราะว่ามาทํางานแล้วก็ไม่ได้คิดจะแบบไปกับน้ําอุ่นอยู่แล้วเพราะว่าเราอะมาทํางานคลิสว่าอย่างนี้แต่ว่าวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเองชอบน้ําอุ่นก็อาจจะเป็นตัวเองก็ได้ที่ไม่มีชีวิตอยู่คลิสบอกตํารวจงี้นะน่าสงสัยไหมล่ะจากนั้นคนในงานก็พยายามที่จะให้คลิสกินเหล้าแบบหลายๆช็อตแต่ว่าคลิสก็ก็แอบไปบ้วนทิ้งหรือว่าใส่โคกบ้างไงเพราะว่าตัวเองอะแบบรับงานมาแบบนี้เยอะก็เห็นในลักษณะแบบนี้ค่ะทํางานจนตัวเองอะหมดชั่วโมงคลิสบอกงี้พอใกล้เวลาตัวเองหมดชั่วโมงนะพี่ที่ติดต่อมาทํางานก็บอกว่าอย่าเพิ่งรีบกลับอยู่ต่อสิคลิสก็เลยนั่งคุยกับคนในงานอยู่ก็กําลังจะพยายามกลับก็มีพริตตี้คนหนึ่งซึ่งซึ่งก็ไม่รู้นะว่าว่าใช่น้องหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนกับเมามากอะ่ะเดินแทบไม่ไหวคลิสจะเข้าไปดูน้องเพราะเราทำงานแบบเดียวกันแต่ทุกคนในงานบอกคลิสว่าห่างห่างเอออย่าไปยุ่งจากนั้นน้ำอุ่นก็พูดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวน้ำอุ่นไปดูแลเองครับเอออันนี้สิคลิสนี่คลิสนี่น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญแล้วนาะวันนี้สาหรับคลิสนะคะคลิสบอกว่าคริสก็บอกว่าเนี่ยน้ำอุ่นบอกว่าเดี๋ยวจะอุ้มผู้หญิงคนนี้ออกไปคริสพยายามสอบถามว่าน้ำอุ่นจะเอาน้องไปไหนน้ำอุ่นก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะเอาไปนอนแล้วไปดูแลเองคริสไม่ต้องยุ่งคริสก็พยายามตามไปห้ามน้ำอุ่นด้วยนะก่อนที่คนในบ้านจะมาด่าคริสคุณมาบอกคริสว่าอย่ายุ่งจะยุ่งทําไมคนในบ้านมาห้ามปลาล์มคริสก็เลยบอกอ่ะก็คนในบ้านก็ไม่สนใจแล้วก็เห็นพูดว่าปกติน้ําอุ่นก็มีพฤติกรรมอย่างนี้ตัวเองก็ได้แต่สังเกตว่าเออมียาคงยาเคอะไรในบ้านหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คริสเนี่ยเป็นแบบกุญแจสังคัญรอบนี้แล้วก็คําให้การของคริสหลายๆอันเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไงมีรู้เห็นเป็นใจอะไรเพิ่มเ
สาวๆหลายคนเริ่มเอาแชทแบบนี้นะฮะออกมาโพสต์ในโซเชียลมีเดียแต่แยกกันนะคุณผู้ชมนะพฤติกรรมของผู้ชายที่เจอผู้หญิงแล้วชอบแบบเข้าไปเฟิร์สหรือว่าเข้าไปขอลายหรือชวนกันไปทําอะไรเนี่ยนะฮะมันก็เป็นความชอบของแต่ละคนถ้ามันตกลงปรงใจกันอันนี้ก็ก็แล้วแต่แต่ประเด็นคือว่าทําไมน้ําอุ่นเนี่ยนะฮะถึงพาลันลาเบลไปที่คอนโดและสภาพของน้องลันลาเบลอย่างที่เราเปิดคลิปตอนแรกคุณผู้ชมจำได้ไหมน้องไม่มีสติน้องไม่มีสติเลยเนี่ยนะฮะเขย่ายังไงก็ไม่ตื่นและมีภาพที่ลากครับคุณผู้ชมครับลากออกมาเนี่ยนะฮะจากลิฟต์แล้วก็ลากลากลากลากลากเนี่ยเนี่ยภาพนี้แหละลากร่างออกมาแล้วก็เข้าประตูคุณผู้ชมคือลากแบบนี้คุณกมลพรไม่ได้คำนึงเลยว่าน้องจะเจ็บหรือจะมีบาดแผลจากการลากหรือไม่คือลากแบบลากแบบตุ๊กตาคุณต่อให้เมานะต่อให้ไม่ได้รู้ว่าตายหรือว่ามีชีวิตอยู่อย่างไรในเวลานั้นตามที่น้ำอุ่นบอกคือมนุษย์หนึ่งคนผู้ชายอะคุณมันก็ไม่ควรจะลากผู้หญิงแบบนี้ปะแล้วเขาเป็นนักกล้ามเ,ออเขาเป็นนักกล้ามก็ได้ไหมอะเขาใช้ยาอะไรก็ไม่รู้ที่ให้กล้ามใหญ่อะเ,ออเขาก็ต้องแข็งแรงก็ควรจะอุ้มไหมแต่นี่ลากแบบลากเหมือนแบบคนไม่มีชีวิตอะกมลพรคนเขาก็สงสัยกันไปทั่วแต่เราได้แค่สงสัยต้องรอหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็การถแถลงของตำรวจนะฮะส่วนโซเชียลมีเดียตอนนี้มีการเข้าไปสืบค้นประวัติของน้องลันลาเบลนะฮะเพราะว่าทุกคนเนี่ยสงสารน้องเนี่ยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นน้องลันลาเบลคนนี้แหละหน้าตาน่ารักมากนะฮะเพิ่งไปออกรายการ You Are My Fantasy แฟนชั้นเป็นซุปตาซีซั่น2นะฮะเอพิโซดวันเนี่ยนะครับรายการ Reality ทาง True for You ช่อง24ถือว่าเป็นคลิปสุดท้ายของน้องนะฮะออกอากาศเมื่อ11กันยายนไม่กี่วันก่อนที่น้องจะเสียชีวิตรายการนี้แหละคุณผู้ชมน้องที่ตัดผมสั้นหน้าตาน่ารักน่ารักคนนี้แหละนะฮะโดยมีคนเข้ามาย้อนดูคลิปเป็นจำนวนมากพร้อมคอมเมนต์แสดงความเสียใจแล้วก็เสียดายความน่ารักของน้องน้องหน้าตาดีนะฮะน้องน่ารักนะครับแต่ก็ต้องจากไปอย่างกระทันหันแบบนี้เสียดายความสวยความน่ารักน่าสงสารมากเพราะว่าไม่กี่วันนะฮะจากวันที่อัดรายการเนี่ยน้องก็เสียชีวิตแล้วแล้วก็เสียชีวิตอย่างปริศนาด้วยคือตอนนี้ยังฟันธงอะไรไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมว่าน้องเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรค่ะรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างเดียวเท่านั้นก็จะพิสูจน์ความจริงทุกอย่างได้ตกลงใครพูดจริงใครพูดไม่จริงนะคะความจริงมีหนึ่งเดียวรออีกนิดนึงก็แล้วกัน